students uh, today i will be taking your gastrointestinal agents unit that is unit 3 in organic pharmaceutical chemistry b farm first year as the name suggest gastrointestinal agents to hum jo is unit mein padhenge hum un drugs ya fir un agents ke bare mein padhenge jo ki hamare git tract that is hamare gastrointestinal tract pe jo act karte hain सो बेसिकली बिफोर मूविंग ऑन टू द मेन टॉपिक हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि अभी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है एज यू ऑल नो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है जो हमें बेसिकली हमारे फूड डाइजेशन में मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं हमारा पूरा वो डाइजेस्टिव सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम को हम जनरली गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या फिर जी भी बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा स्टार्ट होता है ईसोफेगस से और एंड होता है एन पर तो जो बेसिकली हमारे मेन पार्ट है जी आई ट्रैक के उसमें है हमारा स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम एज वेल एज द एनस तो ये सारे जो हमारे पार्ट है दे आर ऑल कंबाइंड इन टू एज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट तो बेसिकली क्या होता है जब भी हमारे जी आई ट्रैक्ट में कोई भी प्रॉब्लम होगी या फिर जो भी हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग है जी आई ट्रैक्ट की जब वो डिस्टर्ब होती है तो उसकी वजह से जो है डिफरेंट डिजीजेज होती हैं सो दिस इज द डाइग्राम ऑफ आर डाइजेस्टिव सिस्टम तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये हमारा माउथ टीथ टंग ये हमारा जो है स्टार्ट होता है ईसोफेगस से और हमारा इसमें लिवर ये हमारे ईसोफेगस जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं स्टमक है गोल ब्लेडर पैंक्रियाज लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन अपेंडिक्स रेक्टम एज वेल एज एन एस तो हमारा जो बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक जो हमारा स्टार्ट होता है वो हमारा इस फूड पाइप हमारा ईसोफेगस से स्टार्ट होता है और हमारा एन एस पे एंड होता है तो बेसिकली जो भी ये हमारा पूरा एरिया है दिस इज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक तो जब भी हमारे इस गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में कोई भी प्रॉब्लम होती है नॉर्मल फंक्शनिंग में तो हम उसके ट्रीटमेंट के लिए जो है जी आई टी एजेंट्स या फिर जी आई टी ड्रग्स देते हैं ये हम आगे डिफरेंट क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि जी आई टी ट्रैक की डिजीजेस के लिए डिफरेंट ड्रग्स कौन सी हैं और वो किस तरीके से जो है काम करती हैं नाउ वी विल बी स्टडिंग अबाउट डिफरेंट डिजीजेस तो डिफरेंट डिजीज का मतलब क्या होता है डिजीज का मतलब है कि जब भी हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग जो है हमारी बॉडी की जब भी वो ऑल्टर होती है तो वो एक डिजीज होती है तो डिजीज में हम इसमें पढ़ेंगे जो हमारी जी आई टी ट्रैक्ट के डिजीजेज हैं तो सबसे पहले जो है दैट इज हाइपर एसिडिटी या फिर अल्सर ये आप लोगों को पता होगा कि हमारे जी आई टी ट्रैक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है दैट इज़ एच सी एल जिसकी वजह से जो हमारा स्टमक का जो पी एच होता है वो एसिडिक होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो ये एच सी एल है ये हमारे फूड डाइजेशन में क्या करता है हेल्प करता है तो इसकी एसिडिटी इंक्रीज होना या फिर डिक्रीज होना दोनों ही क्या है दे आर बोथ डिजीज ऑफ जी आई टी ट्रैक तो सबसे पहले जो है हाइपर एसिडिटी या फिर अल्सर इसमें क्या होता है हाइपर का मतलब हमेशा होता है नॉर्मल लेवल से ज्यादा होना और हाइपो का मतलब होता है नॉर्मल लेवल से कम होना तो जब भी हम हाइपर की बात करते हैं इट इज अब नॉर्मल लेवल तो हाइपर एसिडिटी या फिर अल्सर में क्या होता है जब हमारा एसिड सिक्रीशन बहुत ज्यादा एक्सेस होता है हमारे स्टमक में तो इस वजह से जो है एसिड एंजाइम का जो रेशियो है वो हमारा डिस्टर्ब हो जाता है या फिर इम्बेलेंस हो जाता है तो इसकी वजह से क्या होगा बहुत एक्यूमुलेशन होती है हमारे स्टमक में टॉक्सिक सब्सटेंसेस की या फिर गैसेस की हमारा जो जीआईटी आई ट्रैक या फिर स्पेशली जो हमारा स्टमक है उसमें हमारे हेल्दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि गट फ्लोरा जो कि हमारे गट को हमारे स्टमक को क्या रखते हैं हेल्दी रखते हैं आप लोगों ने काफ़ी एडवर्टाइजमेंट्स देखे होंगे प्रोबायोटिक्स याकुल्ट का एड काफ़ी आता है बेसिकली इट इज़ अ प्रोबायोटिक प्रोबायोटिक क्या होते हैं ये हमारा जो हेल्दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे स्टमक में जो गट फ्लोरा है उसको क्या करते हैं ये मेनटेन करते हैं तो जिससे कि हमें हेल्दी स्टमक मिलता है तो नेक्स्ट जो हमारी डिजीज है दैट इज डायरिया डायरिया में क्या होता है जो फ्लूड्स या फिर मिनरल्स हैं उनका इन एडिक्वेट क्या होगा एब्जॉर्बन होगा फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन तो जब ये इन एडिक्वेट एब्जॉर्बन होता है तो उसकी वजह से क्या होता है डायरिया होता है नेक्स्ट इज ए क्लोरहाइड्रिया और हाइपोक्लोरहाइड्रिया मैंने अभी आपको बताया हाइपर का मतलब है अब द नॉर्मल लेवल हाइपो का मतलब है बिलो द नॉर्मल लेवल तो ए क्लोरहाइड्रिया का मतलब है जब एसिड बिल्कुल ही मतलब स्टमक में एब्सेंस होगा 
या फिर जो सिक्रीशन हो रहा है स्टमक में एसिड का वो इनएडिकुएट है ऑप्टिमम लेवल को नहीं मीट कर पा रहा है तो इस वजह से जो हमारी डिजीज होती है इसको हम एक्लोरहाइड्रिया या फिर हाइपोक्लोरहाइड्रिया बोलते हैं नेक्स्ट इज कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन है इसमें क्या होता है इनसफिशियंट जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं जिसकी वजह से जो भी पर्सन है उसको कॉन्स्टिपेशन होगा तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं होते तो वो क्या होता है डिफिकेशन नहीं हो पाता जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है इसके अलावा इनएडिकुएट सिक्रीशन है अगर हमारा सेलाइवा का तो उससे भी हमें आ, मुश्किल होती है टू स्वेलो द फूड इंजेक्शन हो जाए अगर पॉइजनस सब्सटेंस का या तो एक्सीडेंटली या फिर इंटेंशनली किसी भी पर्सन का तो उससे भी जीआईटी डिजीज होती है इस केस में बेसिकली क्या करते हैं जो डॉक्टर्स होते हैं दे बेसिकली रिमूव द कंटेंट ऑफ द स्टमक फर्स्ट इसके अलावा देर आर अदर डिजीज ऑल्सो जैसे कि फ्लैटोलेंस फ्लैटोलेंस में क्या होता है कि स्टमक में बहुत ज़्यादा गैस बनती है तो इट इज़ ऑल्सो अ जी डिजीज तो जितनी भी अबव कंडीशंस मैंने आपको बताई हैं उनको हम ट्रीट कर सकते हैं अगर हम सूटेबल ड्रग्स दें जिनको हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ड्रग्स बोलते हैं नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट जो जीआईटी एजेंट्स हैं उनकी क्या क्लासीफिकेशन है तो जो क्लासीफिकेशन है इट इज़ बेस्ड अपॉन कि उनकी क्या एक्टिविटी है कि मतलब वो हमारे जी ट्रैक्ट में किस तरीके से एक्टिविटी कर रहे हैं तो सबसे पहले जो है एसिडिफाइंग एजेंट्स या फिर जिनको हम एसिडिफायर्स भी बोलते हैं ये क्या करेंगे ये हमारे स्टमक की जो एसिडिटी है इसको क्या करते हैं मेंटेन करते हैं मैंने अभी आपको बताया क्योंकि स्टमक में एच गैस होती ओ सॉरी गैस कर एच एसिड होता है इस वजह से जो हमारे स्टमक का जो पी है दैट इज एसिडिक तो जो एसिडिफाइंग एजेंट्स हैं फर्स्ट इज गैस्ट्रिक एसिडिफायर जिसमें हम डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करते हैं सेकेंड इज यूरिनरी एसिडिफायर थर्ड इज सिस्टमिक एसिडिफायर एंड फोर्थ इज एसिड्स वी विल बी डिस्कसिंग दीज टॉपिक्स इन डिटेल लेटर ऑन अभी मैं सिर्फ क्लासिफिकेशन बता रही हूँ सेकेंड इज एंटासिड्स एंटासिड्स हमारे डिवाइडेड हैं ऑन द बेसिस कि ये सिस्टमिक हैं या फिर नॉन सिस्टमिक हैं तो फर्स्ट इज सिस्टमिक एंटासिड्स इसमें हमारा एग्जाम्पल है सोडियम बाइकार्बोनेट सेकेंड इज नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स इसमें हमारे अदर एंटासिड्स आते हैं थर्ड इज एलुमोनियम कंटेनिंग एंटासिड्स इसका एग्जाम्पल है एलुमोनियम हाइड्रोक्साइड और एलुमोनियम फॉस्फेट नेक्स्ट कैटेगरी इज मैग्नीशियम कंटेनिंग एसिड्स एंटासिड्स जैसे कि मैग्नीशियम कार्बोनेट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है इसके अलावा कॉम्बिनेशन एंटासिड्स भी होते हैं विच कंटेन्स बोथ एलुमोनियम एज वेल एज मैग्नीशियम इसका एग्जाम्पल है एलुमोनियम हाइड्रोक्साइड जेल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नेक्स्ट है एलुमोनियम हाइड्रोक्साइड जेल के केस में दोनों ही मतलब केसेस में आता है वो कॉम्बिनेशन में एज वेल एज मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट थर्ड जो हमारी कैटेगरी है वो है प्रोटेक्टिव एंड एड्जॉर्बेंट्स इसमें हमारे आते हैं बिस्मत कंपाउंड्स जैसे कि बिस्मत सब कार्बोनेट बिस्मत सब नाइट्रेट बेसिकली दे कंटेन बिस्मत नेक्स्ट कैटेगरी इज लेग्जेटिवस कैथाटिक्स एंड परगेटिवस इसमें सबसे पहले जो है दैट इज स्ट्यूमलेंट जो कि स्ट्यूमलेंट का काम करते हैं सेना रुबार भी हमारे नेचुरली हमारे प्लांट्स हैं जो कि अवेलेबल होते हैं इनमें जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो स्ट्यूमलेंट का काम करते हैं सेकेंड इज बल्क परगेटिव इसमें है मिथाइल सेल्यूलोज सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज नेक्स्ट इज ल्यूब्रिकेंट्स इसमें है लिक्विड पैराफिन ग्लिसरिन सेलाइन के थाटिक्स सेलाइन में है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट तो अब हम इंडिविजुअली जो ये सारी कैटेगरीज मैंने अभी आपको क्लासिफिकेशन में बताई हैं हम उनको इंडिविजुअली क्या करेंगे पढ़ेंगे तो सबसे पहली कैटेगरी जो थी दैट इज एसिडिफाइंग एजेंट्स और एसिडिफायर्स अब ये एसिडिफाइंग एजेंट्स बेसिकली करते क्या है जो ये एसिडिफाइंग एजेंट्स हैं ये वो ड्रग्स या फिर एजेंट्स होते हैं जो हमारे जीआईटी आई ट्रैक की एसिडिटी को क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं इसके अलावा जो कुछ ड्रग्स हैं वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस करती हैं और कुछ जो ड्रग्स होती हैं वो क्या करती हैं गैस्ट्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लेवल को क्या करती हैं इंक्रीज करती हैं हमारे स्टमक में तो इसमें सबसे पहली जो कैटेगरी थी अंडर एसिडिफाइंग एजेंट्स इट इज़ गैस्ट्रिक एसिडिफायर्स तो गैस्ट्रिक एसिडिफायर क्या करेंगे 
जो टेम्पररीली क्या करते हैं जो एसिडिटी uh, है पेशेंट्स जिनको एसिडिटी मतलब क्या है बेसिकली एच सी एल हम जो है कम है उसको मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं एसिडिटी को मेंटेन करेंगे उन पेशेंट में जिनमें एक्लोरहाइड्रिया है या फिर हाइपोक्लोरहाइड्रिया है तो क्योंकि ये गैस्ट्रिक हमारे स्टमक में इंक्रीज करती हैं तो इसलिए हम इन्हें गैस्ट्रिक एसिडिफायर्स बोलते हैं नेक्स्ट इज यूरिनरी एसिडिफायर्स जो यूरिनरी एसिडिफायर्स हैं इनको हम बेसिकली जो यूरिनरी ट्रैक्ट की डिसऑर्डर्स uh, होते हैं या फिर जो यूटीआई इन्फेक्शन होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए देते हैं ये क्या करते हैं जो हमारे यूरिन है ये उसको एसिडिक बनाते हैं नेक्स्ट इज सिस्टमिक एसिडिफायर्स ये जो ड्रग्स uh, होती हैं ये क्या करती हैं जो एल्कलाइन कंपाउंड्स हैं या फिर जो एल्कलाइन बॉडी फ्लूड्स हैं स्पेशली जैसे कि पर्टिकुलरली हमारा ब्लड है तो उन पेशेंट्स जिसमें क्या है एल्कलाइन ज़्यादा है मतलब एल्कलाइन का कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो उसको क्या करने के लिए उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या देते हैं हम एसिडिफायर्स देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बेसिकली क्या होती है जब भी हम किसी एसिड को बेस के साथ में जब हम रिएक्ट कराते हैं तो इट इज़ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो एल्कलोसिस है इसका मतलब एल्कलाइन ज़्यादा है बेस ज़्यादा है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या देंगे एसिड देंगे तो इसीलिए जब सिस्टमिक एल्कलोसिस है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम एसिडिफाइंग एजेंट्स या फिर एसिडिफायर्स देते हैं इसमें अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट कंपाउंड्स के बारे में जो कि एसिडिफाइंग एजेंट्स या फिर एसिडिफायर्स का काम करते हैं तो सबसे पहले है एमोनियम क्लोराइड दैट इज एन इसका जो मॉलिकुलर वेट है वो है 53.49 ग्राम पर मोल मॉलिकुलर वेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं जो भी हमारा मॉलिकुलर फॉर्मूला है उसके इंडिविजुअल जो हमारे उसमें एलिमेंट्स हैं उनका हम मॉलिकुलर जो वेट है उसको क्या करेंगे ऐड करेंगे तो जैसे कि NH4Cl है तो नाइट्रोजन इज 14 एंड योर हाइड्रोजन इज वन तो ये हो जाएगा वन इन उसके अलावा जो है उसमें हमारा Cl है तो Cl इज योर 35.5 तो इन सब को जब हम ऐड कर देंगे तो ये जो है हमारा किसका मॉलिकुलर वेट आ जाएगा एमोनियम क्लोराइड का तो इस तरीके से आप सारे कंपाउंड्स के जो है मॉलिकुलर वेट जो है वो निकाल सकते हैं तो इसका जो मॉलिकुलर वेट है दैट इज 53.49 ग्राम पर मोल अब हम हर इंडिविजुअल कंपाउंड में पढ़ेंगे कि उनकी प्रिपरेशन क्या है उनको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं उनकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और उनके यूजेस क्या हैं तो सबसे पहले हम एमोनियम क्लोराइड का पढ़ेंगे प्रिपरेशन कि हम इन्हें बेसिकली प्रिपेयर कैसे करते हैं तो सबसे पहले कॉमर्शियली प्रिपरेशन कॉमर्शियल प्रिपरेशन का मतलब है कि जब हमें प्रिपरेशन लार्ज स्केल में करना है तो जब हम लार्ज स्केल में प्रिपरेशन करते हैं तो हम उसे कॉमर्शियल प्रिपरेशन बोलते हैं तो सबसे पहला जो हमारा प्रिपरेशन है दैट इज़ कॉमर्शियली जो हम प्रिपेयर करते हैं एमोनियम क्लोराइड को हम क्या करेंगे इसमें जो एमोनिया है इसे हम न्यूट्रलाइज करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में फिर जो हमारा सोल्यूशन होता है उसे हम इवेपोरेट करेंगे इवेपोरेट मतलब हमें हीट करेंगे उसको फिर जो हमें क्रूड प्रोडक्ट मिलता है उसको हम क्या करेंगे प्योरीफाई करते हैं क्रिस्टलाइजेशन से वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू हेयर इज कि जब भी हम सिंथेसिस करते हैं तो उसमें जो हमें इनिशियली जो हमें कंपाउंड मिलता है दैट इज क्रूड क्रूड प्रोडक्ट का मतलब होता है कि उसमें इम्प्योरिटीज ज़्यादा हैं तो उन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं उस क्रूड प्रोडक्ट का क्रिस्टलाइजेशन करते हैं मतलब हम उसके क्या बनाते हैं क्रिस्टल्स बनाते हैं तो जब हम उसके क्रिस्टल्स बनाते हैं तो क्या होता है जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो उसकी क्या होती है रिमूव हो जाती है और हमें प्योर जो प्रोडक्ट है वो मिल जाता है तो इसका जो रिएक्शन है दैट इज एमोनिया एन थ्री उसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में जो है रिएक्ट uh, करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा एमोनियम क्लोराइड दिस इज़ अ कॉमर्शियल प्रिपरेशन नेक्स्ट इसके अलावा हम एमोनियम सल्फेट को हीट करके भी बना सकते हैं सोडियम क्लोराइड के साथ में तो एन एच सी एल प्लस एमोनियम सल्फेट इज एन एच फोर का होल ट्वाइस टू एस ओ फोर रिएक्शन जो है बैलेंस्ड है ये हमें देगा एमोनिया एज वेल एज एच सी एल एज वेल एज सोडियम सल्फेट तो ये हमारा सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है रिएक्शंस को याद करना बहुत ही ईजी है जस्ट वन थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर कि जो भी आप कंपाउंड ले रहे हैं मतलब जो भी आपका सिंथेसिस आप स्टार्ट करेंगे आपके रिएक्टेंट से उसका मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या है तो उनको सिंपली आपको क्या करना है रिएक्ट करके यू हैव टू शो द प्रोडक्ट कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस नहीं है 
नेक्स्ट इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एमोनियम क्लोराइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज से मतलब होता है कि उसकी अपियरेंस क्या है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी उसका टेस्ट क्या है फिजिकली मीन्स जो हम अपने आईज नोज और टंग से मतलब हम जो बेसिकली देख सकते हैं उसके अलावा जो उसकी सॉल्युबिलिटी है तो ये डिफरेंट हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं दैट इज डिजाइड डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कि किस तरीके से वो डिफरेंट कंपाउंड के साथ में रिएक्शन शो करते हैं तो जो हम लोग पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज तो सबसे पहले तो वाइट फाइन कोर्स क्रिस्टलाइन पाउडर होता है सेकेंड ऑर्डरलेस है उसमें कोई भी स्मेल नहीं होती है टेस्ट जो है इसका कूल cool, सिलाइन टेस्ट है 8.8 परसेंट जो एमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है दैट इज आइसोटोनिक विथ सीरम आइसोटोनिक का मतलब है कि जो उसकी टोनेसिटी है वो हमारे सीरम से जो है मैच करती है तो इसलिए हम इसको बोलते हैं आइसोटोनिक नेक्स्ट उसके अलावा जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन होता है वो हमारा न्यूट्रल होगा लिटमस पेपर पे लेकिन अगर हम उसे थोड़ी देर के लिए इफ यू अलाउ इट टू स्टैंड तो बिकॉज ऑफ हाइड्रोलिसिस ये क्विकली एसिडिक हो जाता है लिटमस पेपर होता है जो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है रेड को ब्लू बेसिकली दो तरीके के लिटमस पेपर होते हैं रेड और ब्लू तो अगर हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन लेंगे तो जब हम उसे लिटमस पेपर पर एक ड्रॉप डालेंगे तो वो कलर नहीं चेंज करेगा इसका मतलब कि वो न्यूट्रल है लेकिन अगर हम उसको अलाउ करेंगे थोड़ी देर रख देंगे ऐसे ही तो हाइड्रोलिसिस की वजह से जो है वो एसिडिक हो जाता है इसको हम पीएच पेपर से भी चेक कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम लिटमस पेपर नेक्स्ट है कि एमोनियम क्लोराइड का हम ऐसे कैसे करेंगे एमोनियम क्लोराइड का ऐसे से मतलब है ऐसे बेसिकली जो है दे आर ऑल द ऑफिशियल प्रोसीजर्स होते हैं दे आर मैंशन इन इंडियन फार्माकोपिया तो उसमें ऐसे से हम बेसिकली क्या करते हैं चेक करते हैं कि जो कंपाउंड है हमारा उसकी कितनी जो है प्योरिटी है तो इसके ऐसे के जो प्रोसीजर है सबसे पहले हमें क्या कर रहे हैं वन ग्राम एमोनियम क्लोराइड को हम ट्वेंटी एम एल डिस्टिल्ड वाटर में जो है डिजोल्व करेंगे उसके बाद में जो हमारा मिक्सचर है उसमें फाइव एम एल फॉर्मल डिहाइड जिसको हम प्रीवियसली न्यूट्रलाइज करेंगे पॉइंट वन बोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में और ट्वेंटी एम एल डिस्टिल्ड वाटर के साथ में इसमें दोनों सॉल्यूशंस को हम ऐड कर देंगे दो मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे ऐसे ही लीव इट फॉर टू मिनट्स एट रूम टेम्परेचर देन वी विल टाइट्रेट इट स्लोली विद वन मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन यूजिंग फिनोफथेलिन एज इंडिकेटर फिनोफथेलिन जो है इट इज़ वन ऑफ द कह सकते हैं मोस्ट कॉमन यूज एसिड बेस इंडिकेटर है जो कि हम एसिड बेस रिएक्शन में यूज करते हैं जो इसकी जो एस है उसके लिए जो इक्वलेंट फैक्टर है दैट इज जो ईच एबल ऑफ पॉइंट नॉर्मल एन is equivalent to 0.005349 gram of ammonium chloride. तो equivalent factor से basically हम क्या करते हैं purity निकालते हैं तो हम titration कैसे करेंगे You can see uh, figure यहाँ पे four basically हमने burettes है और ये चार conical flask हैं Initially जब हम titration start करेंगे तो ये conical flask में मैंने अभी आपको बताया कि हमें क्या करना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हम ब्यूरेट में लेंगे और जो कोनिकल फ्लास्क में होगा वो हमारा एमोनियम क्लोराइड फॉर्मल डिहाइड का सोल्यूशन एज वेल एज फिनोफेलिन इंडिकेटर होगा स्टार्ट करेंगे टाइट्रेशन जब हम टाइट्रेशन करते टाइम हमें स्वर्ल करना होता है दैट इज वी हैव टू रोटेट और कोनिकल फ्लास्क इन अ स्वर्लिंग मूवमेंट फिर हम रिएक्शन को क्या करेंगे जब हमारा धीरे धीरे पिंक कलर आना स्टार्ट हो जाएगा फिर हम रिएक्शन को कंटिन्यू करेंगे हम तब तक टाइट्रेशन को कंटिन्यू कर तक करते हैं जब तक कि हमें ये लाइट पिंक कलर नहीं आ जाता और ये पिंक कलर परमानेंट रहता है परमानेंट मतलब जब आप इसको रोटेट करेंगे या स्कोनिकल फ्लास्क को स्वर्ल करेंगे तो ये पिंक कलर नहीं जाएगा तो ये आपका क्या है एंड पॉइंट है ये स्टार्ट पॉइंट है जब आपका ऐसे पिंक पिंक हल्का कलर जान आने लगेगा लेकिन वो डिसअपियर हो जाएगा तो इस पॉइंट पे हमें स्लो करना है टाइट्रेशन मतलब हमें ड्रॉप वाइज एकदम ऐड करना है और ये हमारा एंड पॉइंट है अगर हम इसको भी एक्सीड कर देंगे तो हमें ये डार्क पिंक कलर मिलेगा दैट इज टू फार तो हमारा एक्यूरेट जो हमें एंड पॉइंट मिलता है वो हमारा इस वाले फिगर थ्री में मिलता है जब ये कलर जो है दैट इज लाइट पिंक एमोनियम क्लोराइड के यूजेस एक तो माइल्ड एक्सपेक्टोरेंट की तरह यूज करते हैं स्मॉल डोजेस एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं जिनको हम कफ जब हमें कफ होता है उसके ट्रीटमेंट uh, के लिए जो हम सिरप्स लेते हैं दैट आर एक्सपेक्टोरेंट तो ये क्या करता है 
लोकल इरिटेशन करने की वजह से क्या करेगा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमारे सिक्रीशंस को क्या करेगा इंक्रीज करता है जिसकी वजह से जो म्यूकस है जो वो क्या होता है लेस विस्कस हो जाता है कफ में क्या होता है बहुत हमारा विस्कस रहता है ना कफ तो उसको ये क्या करेगा लोकल इरिटेशन की वजह से म्यूकस को लेस विस्कस कर देता है जिससे कि वो ईजिली रिमूव हो जाए नेक्स्ट एसिड बेस्ड जो इक्विलिब्रियम है हमारी बॉडी फ्लूड्स का उसको मेनटेन करता है सिस्टमिक एसिडिफायर का काम करेगा इसके अलावा हम इसे डायूरेटिक एक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं डायूरेटिक्स हमारी वो ड्रग होती हैं जो कि यूरिन के एक्सक्रीशन को क्या करती हैं इंक्रीज करती हैं इसके अलावा मैंने बताया अभी आपको कि इसको हम कफ प्रिपरेशन की तरह यूज़ करते हैं तो एमोनियम क्लोराइड और एमोनियम कार्बोनेट को कफ प्रिपरेशन में भी हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट इज डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड फार्मूला एच 10% परसेंट वेट बाई वेट होता है इसका मॉलिकुलर वेट 36.46 ग्राम पर मोल है सिमिलरली जैसे मैंने अभी आपको एमोनियम क्लोराइड का बताया आप वैसे ही इसका कैलकुलेट कर सकते हैं सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बेसिकली हम स्पिरिट ऑफ सॉल्ट भी बोलते हैं क्योंकि जो सबसे पहले जब ये प्रिपेयर किया था इसको सी सॉल्ट से डिस्टिल किया था विथ सल्फ्यूरिक एसिड एक्वा सोल्यूशन है हाइड्रोजन क्लोराइड का वाटर में एंड इट इज हैविंग नॉट लेस देन 35 परसेंट वेट बाई वेट एंड नॉट मोर देन 38 परसेंट वेट बाई वेट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको प्रिपरेशन कैसे करते हैं प्रिपरेशन करने के लिए जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसको हम रिएक्ट uh, कराते हैं सोडियम क्लोराइड के साथ में कैलकुलेटेड क्वांटिटीज लेंगे सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम क्लोराइड की और एक कास्ट आयरन पैंस होते हैं सॉल्ट के एक फर्नेस जब हम कॉमर्शियली से प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ पे हम क्या करेंगे इसको हीट करेंगे हीट करने के बाद में क्या होगा जो हमारी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगी उसको हम एक टावर में क्या करेंगे पास कराएंगे उस टावर में हम उसे स्प्रे करते हैं वाटर के साथ में तो क्या होगा जो गैस बनी है वो क्या होगा कंडेंस होके हमारी हाइड्रोक्लोरिक uh, एसिड बन जाएगी इसको हम फिर से बॉटम में क्या करेंगे कैलकुल कलेक्ट uh, कर लेंगे फिर से जो हम क्या करेंगे इसको सर्कुलेट कराएंगे टू द टावर जिससे कि ज़्यादा हाइड्रो हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो हमारा कंसनट्रेट हो जाए फिर इस तरीके से जो हम एसिड uh, जो हमारी बनेगी इसको हम क्या करते हैं फिर प्योरीफाई करते हैं तो इस तरीके से एसिड को प्रोड्यूस करके प्योरीफाई करेंगे इसमें जो हमारा है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट भी फॉर्म होता है इस प्रोसेस में विथ सम मोर क्वान्टिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड इसको भी हम स्ट्रॉन्गली हीट करते हैं मफल फर्नेस में टू गेट मोर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ये आपकी रिएक्शन हो गई एन ए सी एल प्लस एच टू एस ओ फोर ये हमें देगा एन ए एच एस ओ फोर प्लस एच सी एल फिर जो ये एन एच एस ओ फोर है इसको हम फिर से हीट करेंगे विथ सोडियम क्लोराइड तो हमें क्या मिल जाएगी और हाइड्रोक्लोरिक एसिड नेक्स्ट जो एक और मैन्युफैक्चरिंग मेथड है इसका वो है कि जब हम कॉस्टिक सोडा का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं विद सोडियम क्लोराइड तो हमें लार्ज क्वांटिटी मिलती है हाइड्रोजन और क्लोराइन क्लोरीन की एज अ बाय प्रोडक्ट ये बाय प्रोडक्ट होता है मेन नहीं होता तो इनको भी हम कंबाइन करके जो है एच बना सकते हैं तो सिंपल एच टू इट गिवस एच फिजिकल प्रॉपर्टीज कलरलेस लिक्विड है स्ट्रांगली एसिडिक है वाटर के साथ में मिसिबल है और इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो वन है बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है मेटल्स को जो है अटैक करेगी हाइड्रोक्लोराइड्स बना लेती है बहुत इजीली उसके अलावा और अगर हम डाइल्यूट फॉर्म में अगर हम इसको यूज़ करेंगे तब भी ये बहुत स्ट्रॉन्गली एसिडिक होती है टू लिटमस पेपर सो आई वुड लाइक टू रिवाइंड वंस अगेन व्हाट आई हैव टॉट यू डाइजेस्टिव सिस्टम इट इज़ ऑल्सो नोन एज द जी आई टी से स्टार्ट होता है और एन पे एंड होता है डिफरेंट पार्ट्स जो हैं हमारे जी आई टी ट्रैक के इट इंक्लूड स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन एंड द रैक्टम एज वेल एज द एन एस उसके अलावा जी आई टी ट्रैक में कोई भी अगर फंक्शन हमारा डिस्टर्ब होगा तो उसकी वजह से जो है वो डिजीज होती है ये हमारा जी आई टी ट्रैक का डाइग्राम है मैंने बताया था कि ये हमारा ईसोफेगस से जो है स्टार्ट होगा ये हमारी फूड पाइप है और इसमें हमारे गोल ब्लैडर पेंक्रियाज लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक लिवर एन एस उसमें सारा क्या है ये हमारा जी आई टी ट्रैक्ट या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में हमारे ये सारे बॉडी पार्ट्स आते हैं जब भी इन की फंक्शनिंग जो ऑल्टर होगी मतलब नॉर्मल से हट जाएगी या खराब हो जाती है तो उसकी वजह से जो है हमें जी आई टी डिजीज होती है जिन्हें हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डिजीज भी बोलते हैं तो जी आई टी डिजीज़ जो है जैसे कि हाइपर एसिडिटी तो हाइपर एसिडिटी जैसे कि अल्सर जिसमें क्या होता है एसिड का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होने लग जाता है जिसकी वजह से एसिड एंजाइम रेशियो जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगा एक्यूमलेशन हो जाता है 
डायरिया डायरिया में क्या होगा इनएडिकुएट एब्जॉर्बन होता है फ्लूड्स एंड मिनरल्स का लार्ज इंटेस्टाइन में एक्लोरहाइड्रिया या फिर हाइपोक्लोरहाइड्रिया मतलब कि जो सिक्रीशन है एसिड का स्टमक में वो बहुत इनएडिकुएट है इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन कॉन्स्टिपेशन में इनसफिशियंट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का और सिक्रीशन ऑफ सलाइवा अगर इनएडिकुएट है तो वो भी हमारे फूड में स्वेलो में डिफिकल्टी देती है क्योंकि जब भी हम वेन एवर वी आर ईटिंग फूड वी आर फर्स्ट पुटिंग इट इन आर माउथ तो हमारे माउथ में क्या होता है सलाइवा होता है वो भी हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है तो अगर सलाइवा जो है कम है तो वो हमें स्वेलो करने में क्या करेगा बहुत प्रॉब्लम होगी खाने को इसके अलावा अगर पॉइजनर सब्सटेंस का कोई भी इंजेक्शन हो जाता है इट कैन अकर एक्सीडेंटली और इंटेंशनल इंटेंशनली तो उसकी वजह से भी हमारी जीआईटी डिजीज हो सकती है जितनी भी मैंने अबव कंडीशंस बताई हैं इट कैन बी ट्रीटेड विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सूटेबल गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ड्रग्स जिन्हें हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स भी बोलते हैं क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन जो है जी ड्रग्स की या जी एजेंट्स की इट इज़ क्लासीफाइड ऑन द बेसिस कि वो जो है एसिडिटी को इंक्रीज कर रहे हैं या फिर एसिडिटी को जो है डिक्रीज कर रहे हैं या फिर उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन को हमारा ठीक करते हैं तो इसमें जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है हमारी एसिडिफाइंग एजेंट्स या फिर एसिडिफायर्स सेकंड जो हमारी कैटेगरी है दैट इज एंटासिड्स थर्ड जो हमारे कैटेगरी है वो है प्रोटेक्टिव एंड एड्जॉर्बेंट्स प्रोटेक्टिव एंड एड्जॉर्बेंट्स बेसिकली क्या करते हैं जो हमारी जी आई टी ट्रैक्ट में म्यूकोसा लेयर है उस पर ऊपर क्या करेंगे प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं तो जब वो प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है देन इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम अनवांटेड सब्सटेंसेस तो ये एक प्रोटेक्शन का काम करते हैं हमारे स्टमक में नेक्स्ट है हमारे लेग्जेटिव कैथाटिक्स और परगेटिव जो है लेग्जेटिव कैथाटिक्स और परगेटिव है बेसिकली दे हेल्प स्पेशली इन द कंडीशन ऑफ कॉन्स्टिपेशन अगर है तो उस केस में जो है लेग्जेटिव और परगेटिव जो है देते हैं एसिडिफाइंग एजेंट्स एसिडिफाइंग एजेंट्स वॉट दे डू दे इंक्रीज द लेवल ऑफ एसिडिटी दैट इज एच सी एल इन द स्टमक तो इसमें डिपेंडिंग अपॉन कि ये हमारे स्टमक की एसिडिटी इंक्रीज कर रहे हैं या यूरिन की या फिर पूरे सिस्टमिक की तो इसको हम क्लासीफाई करते हैं एज गैस्ट्रिक एसिडिफायर्स यूरिनरी एसिडिफायर्स और सिस्टमिक एसिडिफायर्स इसके बाद में हमने जो पढ़े दीज वर द टू कंपाउंड्स जैसे कि एक तो एमोनियम क्लोराइड है और एक हमने पढ़ा एच सी एल बेसिकली दीज आर बोथ ऑफ द कंपाउंड जो कि हमारे यूज होते हैं ठीक है जो कि सिलेबस में मैंशनड है टू स्टडी ओके सो प्रैक्टिस एट प्रैक्टिस एट यूजिंग योर बुक्स एंड अदर रीडिंग मटीरियल वट एवर यू आर हैविंग ओके सो थैंक यू इन द नेक्स्ट लेक्चर्स आई विल बी डिस्कसिंग द अदर टॉपिक्स ऑफ द सेम यूनिट